আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক আমাদের নিয়মিত আয়োজন নেটওয়ার্ক টাটা একুশেরতে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা অনুষ্ঠানটি একের সাথে সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফেসবুক পেজ www.facebook.com/ekushe24online দর্শক ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের তারিখ 30 জানুয়ারি আর 10 জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে নির্বাচনী প্রচার এর মধ্যে রাজনৈতিক অঙ্গনে নির্বাচন উত্তাপ ছড়িয়েছে আমরা আজ আমাদের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি নির্বাচনী রাজনীতি আমাদের আজকের অতিথি সুভাষ সিংহ রায় প্রধান সম্পাদক abnews24.com আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে আছেন বিএনপি এর প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশারফ হোসেন মোশারফ ভাই আপনাকে স্বাগত সুভাষ দা আপনার কাছ থেকে শুরু করতে চাই আমরা একটি নিরাপদ রাজধানী দেখতে চাই নিরাপদ ঢাকা দেখতে চাই আমরা দুদিন আগে দেখলাম যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে এ নিয়ে উত্তাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস আমরা আজ যে দাবিটি উঠেছে যে ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধের শাস্তি সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের আপনার অভিমত জানতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ মোশারফ ভাইকে ধন্যবাদ দর্শকদের নিরন্তর শুভেচ্ছা আপনি যে প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করেছেন আপনি যেটা উত্থাপন করেছেন তার সাথে সম্পূর্ণরূপে একমত এবং আমাদের খুব কষ্টের জায়গা বেদনার জায়গা আমরা তিনজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা আমাদের জীবনে যত শিক্ষা যত নৈতিকতার শিক্ষা যত সাংগঠনিক শিক্ষা যত নিজেদের দক্ষতা উন্নয়ন সব কিন্তু আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থাকে অতএব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমাদের বয়স দূরত্ব ত্রিশ বছর হয়ে গেল আমরা পেরে আসার পরেও তারপরেও কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সবার কাছেই তাই সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রী তিনি এভাবে নির্যাতিত হবেন সম্ভ্রম হারাবেন এই নগরীতে আমরা কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারিনি এবং এটা আমাদের মনে খুব ব্যথা দেয় আমাদের হৃদয় নামক সুখ দুঃখ গ্রাহক যন্ত্রের ভিতরে শুধু যন্ত্রণার জায়গাটি বাড়িয়ে দেয় এই যে তাদের যে শাস্তির যে ব্যাপারটি কথা বললেন এই আইনি প্রক্রিয়াটা খুব দ্রুত হওয়া দরেছেন এবং আপনি শুধু এইটুকু বলে রাখি যে এই সরকারের সময় যে সমস্ত বিষয়গুলো সংগঠিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বিচারে বাড়ি নিভৃতে কাঁদছে বলা হয়েছে বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিচারের আওতায় আসেনি এমন বিষয় আমি খুব কম দেখেছি এবং যে বিষয়গুলো উদাহরণ সৃষ্টি করেছে অনেক নুসরাত হত্যাকাণ্ডের পরবর্তীতে যেই জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের ভিতরে সেই জাগরণ পরবর্তীতে আপনার দেখেন আবরার হত্যাকাণ্ডের পরে এ সমস্ত সব কিছু মিলিয়ে আমি যদি বলি আমাদের অনেক কাজ করবার অনেক অনেক বাকি রয়ে গেছে অনেক কাজ করতে হবে এবং এ সেই জায়গায় আজকে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের সাথে যে আমাদের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে নির্মাণের জায়গা সেখানকার কিন্তু খামতি আছে এবং এই ঘাটতির জায়গার থেকেই আমাদের কাজ করতে হবে ওই ওই জায়গাটিতে আসতে চাই যে আমরা নিরাপদ নগরীর কথা বলছি সামনে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সো এই বিষয়টি এখন নিশ্চয়ই আমাদের হাঁটতে গেলে আমাদের নারীরা এই যে রাতে হাঁটতে গেলে যদি এই ধরনের অপরাধের শিকার হতে হয় বা নির্যাতনের শিকার হতে হয় সেখানে ভয়েরই একটা বিষয় থাকে নিরাপদ নগরী বিনির্মাণে নিশ্চয়ই আমাদের মেয়ররা কাজ করবেন তা তো বটেই করবেন কিন্তু এই সব মিলে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে মেয়রের কতটুকু ক্ষমতা আমরা দিয়েছি সেটাও একটা বিবেচনার বিষয় আরেকটি বিষয় যে এই যে যে প্রসঙ্গগুলো উঠে আসে কথার ছলে মানুষের যাপিত জীবনে আর সে বিষয়গুলোর মধ্যে কিন্তু নাগরিক যে ভাবনা এবং নাগরিক সচেতনতা এটা খুব বেশি জরুরি আর আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাপনারও বেশ কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে এই ত্রুটিগুলো সংশোধন হওয়া দরকার যেমন আপনি মেয়র নির্বাচন করছেন একেবারে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির মতন দেশ চলছে সংসদীয় পদ্ধতিতে আর সরকার সর্বময় ক্ষমতা ক্ষমতা অধিকার এবং তাকেই করা হচ্ছে আবার নির্বাচন কমিশনের 
যে ক্ষমতার যে চৌহদ্দি সেটার মধ্যে অনেকগুলো সীমাবদ্ধতার জায়গা আছে আবার দেখেন মেয়রে আপনি মনোনয়ন দিচ্ছেন দল থেকে আবার কাউন্সিলারতে মনোনয়ন দিচ্ছেন দল থেকে কিন্তু প্রতীক দিচ্ছেন না কাউন্সিলারদের প্রতীক দিতে পারছেন না নৌকা ধানের শেষ যে কোনো প্রতীক আপনি দল থেকে না থেকে মনোনয়ন দিচ্ছেন কিন্তু প্রতীক দিতে পারছেন না আপনি দেখবেন যতগুলো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যতগুলো জটিলতার জায়গা ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি এগুলো কিন্তু সব কাউন্সিলারদের মধ্যে কিন্তু গন্ডগোলের সূত্রপাত অতএব সেই জায়গাগুলোতে অনেক কাজ করবার সুযোগ আছে জি মোশারফ ভাই আপনার কাছে একই প্রসঙ্গে জানতে চাইবো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ছাত্রী ধর্ষণের শিকার হয়েছে আমরা একটি নিরাপদ নগর দেখতে চাই অবশ্যই নাগরিক হিসাবে এটা তো আমাদের প্রত্যাশা থাকবেই যে আমরা এই বিংশ শতাব্দীর এই যুগে এখনও সে আদিম যুগের মতো আমাদের নারীরা নির্যাতিত হবে ধর্ষিত হবে এটা তো আমরা কেউ কাম কামনা করতে পারি না কিন্তু সেটা অহরহ হচ্ছে আমরা গত উনিশ তারিখ যদি আমাদের প্রথম আলো পত্রিকায় দেখেন যে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ একটা বাৎসরিক প্রতিবেদন তারা উপস্থাপন করেছে সেখানে গত দু সালে এক জন নারী নারী এবং শিশু ধর্ষিতার শিকার হয়েছে সুতরাং আমরা যে পরিমাণ অগ্রসর হওয়ার কথা সে পরিবার কিন্তু আমরা অগ্রসর হতে পারি নাই হয়তো আধুনিকতার কথা আমরা বলছি প্রগতির কথা আমরা বলছি কিন্তু এই সকল পরিসংখ্যান আমাদেরকে কিন্তু পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যায় আজকে আপনি লক্ষ্য করবেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে একজন সচেতন ছাত্রী সাহসী ছাত্রী যে আগামী দিনে জাতিকে নেতৃত্ব দেবে তাকে কি ভাগ্য বরণটা করতে হয়েছে মানে আমাদের সমাজকে আমরা যেভাবে গড়ে তুলতে চাচ্ছি সেইভাবে কিন্তু আমরা পাততেছি এই সীমাবদ্ধতা কিন্তু আমাদের মধ্যে আছে এটা কারণটা নানাবিধ কারণ আছে কারণ সমাজের যেই চাহিদাগুলি রয়েছে সেই চাহিদাগুলি আমরা পূরণ করতে পারছি না আজকে প্রতি বছর আমাদের প্রায় বিশ লক্ষ তরুণ চাকরির বাজারে প্রবেশ করছে কিন্তু আমরা সেই পরিমাণ কর্মসংস্থান কিন্তু তাদের জন্য তৈরি করতে পারছি না সুতরাং একটা হতাশা একটা বঞ্চনা একটা ক্ষোভ কিন্তু আমাদের এই আগামী প্রজন্মের মধ্যে কিন্তু বিরাজ করছে যার সামগ্রিক ফলাফল কিন্তু এই অবস্থায় আপনার দেখবেন যে সুভাষদা বলেছে যে নুসরাত হত্যাকাণ্ড এখানে না আমরা দেখেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে আমার যে ছাত্রী বোনটি নির্যাতিত হয়েছে সেখানে তার স্ট্যাটাসটা কিন্তু খুব হাই না কিন্তু আপনি দেখবেন অথচ আমরা নুসরাতের হত্যাকাণ্ডে কী দেখেছি যে একেবারে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ লোক কিন্তু এর সাথে জড়িত এবং আমাদের রাজনৈতিক দলের অনেক নেতৃবন্দও জড়িত সুতরাং মানসিকভাবে আমরা যতটুকু উন্নতি হওয়া দরকার যতটুকু অগ্রসর হওয়া দরকার সেইটা কিন্তু আমরা হচ্ছি না সুভাষদা বলছিলেন সচেতনতার জায়গা হ্যাঁ এই সচেত এখন এই যুগে সচেতনতার জায়গা আপনি যদি আমরা চিন্তা করি এখন আপনি দেখবেন যে আজকে মিডিয়ার যুগ আজকে তথ্য প্রযুক্তির যুগ আজকে এই যে এই আমরা যে আজকে কথা বলছি মিনিমাম আপনার যদি বাংলাদেশে আর নাহলে দুই চার দশ বিশ লাখ লোক এটা দিচ্ছে আগে দেখুন একসময় আপনি লক্ষ্য করতেন এই যে নির্বাচনের আপনার কথা বলছেন একসময় কিন্তু এই আমার ভোটারদেরকে বা জনগণকে আমারকে চিনাতে হতো যে এই আমার প্রার্থী এ তার মাত্রা এখন কিন্তু দেখবেন আপনি একটা নির্বাচন আয়োজন করলে কে প্রার্থী হবে না হবে ভোটাররা কিন্তু আগেই জেনে যাচ্ছে সচেত সচেতনতার কিন্তু আমাদের ঘাটতি নাই কিন্তু যে ঘাটতিটা আছে সেটা হল আমাদের দায়িত্বশীলতার আমাদের বিবেকের এই জিনিসটা যদি আমরা উন্নত না করতে পারি তাহলে এই ধরনের মূল্য কিন্তু আমাদের দিয়ে যেতেই হবে সবসময় আর সিটি কর্পোরেশন আমি যেটা বলি এটা তো একটা মানে ঢাকা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহ মানে শহরের মর্যাদায় এটা অনুষ্ঠিত এটা রাজধানী একটা দেশের সেখানে যদি আপনি মনে করেন মানুষকে সচেতন করতে হবে মানুষকে এখনও উন্নতর দিকে ধাবিত করতে হবে এটা আমার মনে হয় আমাদের সেই চিন্তা চেতনার সাথে কিন্তু এটা যায় না সুভাষদা এবার নির্বাচন প্রসঙ্গে আসে ইভিএম নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য পক্ষে বিপক্ষে নানা মত রয়েছে বিএনপি ইভিএমের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে আওয়ামী লীগ পক্ষে অবস্থান নিয়েছে আর নির্বাচন কমিশনও প্রথমে বলেছিল যে সব রাজনৈতিক দলগুলো যদি না চায় তাহলে ইভিএমে তারা যাবে না তো এ অবস্থা আজ আবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন যে ইভিএমে ভোট কারচুপির কোনো বা দ্বিতীয়বার ভোট দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আপনার মতামত জানতে চাইছে ইভিএম নিয়ে যে আলোচনার যে জায়গাটি সেই জায়গাটির জন্যে আমি দায়ী করব যে রাজনৈতিক দলের এই তাদের যে কোনো কিছুই মেনে না নেওয়ার একটা প্রবৃদ্ধি এটা খুবই খারাপ লক্ষণ একটি 
এবং আমাদের নির্বাচন আসলেই আমাদের রাজনৈতিক মঞ্চে কিছু অভিনেতাদের আবির্ভাব ঘটে সারা বছর তারা কোনো খবর নাই না সারা বছর তাদের কোনো বক্তব্য নাই দু একটা বিবৃতি দেওয়া ছাড়া আর দু একটি সরকার বিরোধী কথাবার্তা করা ছাড়া কোনো কাজ নেই আবার দেখেন ঠিকই আবার সেই ডাক্তার সাহেবরা নেমে গেছেন এবং ইভিএমের যে ব্যাপারটি বলা হচ্ছে আপনি প্রথমে বলা হলো এই পণ্ডিত পণ্ডিত লোকরা বলল এই জন্যই আমি ছোটোবেলায় শুনেছিলাম একজন আমাকে বলেছিল যে পণ্ডিত মানে হচ্ছে যারা সব কিছু পণ্য করে আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন হঠাৎ করে তারা আবিষ্কার করলো যে ইভিএমে হ্যাকিং হওয়ার সুযোগ আছে আরে বাবা বারবার বলা দেওয়া হলো যে ইভিএমে কোনো ইন্টারনেটের সংযোগ নাই আপনি দেখেন ভারতে একশো কোটি দেশ সত্তর কোটি ভোটার আপনি সত্তর কোটি ভোটারের মধ্যে ওদের যে নির্বাচন কমিশন যে ইভিএম চালু করেছে এটার পিছনে তাদের তিরিশ বছরের কিন্তু কার্যক্রম ছিল গত বিগত তিরিশ বছর ওদের ইন্দ্রজিৎ গত্ত কমিশন হয়েছিল তারাকুণ্ডে কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিল নানান রকম জায়গায় এসেছিল আস্তে আস্তে একটা জায়গায় এসেছে এবারও সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনের আগে ইভিএম নিয়ে কম হয়েছেই হয়নি এখন মমতা ব্যানার্জির থেকে শুরু করে বিরোধী দল এমনকি কংগ্রেসের রাহুল গান্ধীও ইভিএম বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন কিন্তু যে নির্বাচনটা সম্পন্ন হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোকে আস্থায় আনার বিষয়টা রংপুরে হয়েছে এমন কি নবীনগর পৌরসভার এবং নির্বাচন কিন্তু ইভিএম এ হয়েছে এই পাশের নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে সম্ভবত এর মধ্যে নির্বাচন হয়েছে সেখানেও পুরোটা ইভিএম এ হয়েছে এবং ইভিএম প্রযুক্তির যে কথাটি যেমন নির্বাচন কমিশনের প্রধানের একটা বক্তব্য দিয়ে বিএনপির নেতৃবৃদ্ধ এবং বিএনপি মরা বুদ্ধিজীবীরা এবং যারা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে কথা বলেন তারা বলেছেন নির্বাচন কমিশন নিজেই বলেছেন যে প্রশিক্ষণ দিতে যে যে রাতের দিনের ভোট রাতে দেওয়া সম্ভব নয় যদি ইভিএম চালু হয় তার মানে কি আগে ভোটটা রাতে হয়েছে ওনার এই বক্তব্যের যে সারাংশ এবং যে কি শব্দার্থ যে বিভ্রাট ঘটনা হয়েছে এইটা কিন্তু আমরা কেউ বিবেচনা নিচ্ছি না তিনি প্রশিক্ষণ কর্মশালাতে তার বক্তব্যে বলেছেন অনেকে বলে থাকেন যে দিনের ভোট রাতে হয় যদি ইভিএম থাকে তাহলে এই অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে না এটাকেই কিন্তু আমরা মিডিয়া অ্যাটেনশনে নেওয়া হলো যে উনিই বলেছেন যে দিনের ভোট হয়নি রাত্রে ভোট হয়েছে এই কারণে আমি বলছি যে ইভিএম নিয়ে যে আলোচনা করতে গেলে অনেক বড় আলোচনার প্রয়োজন কিন্তু সেটা নিয়ে আলোচনা কোনো ইয়ে আমার কাছে একটা বই আছে দেখেন এটা ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় টেলিভিশন মাধ্যম এনডিটিভির যিনি মালিক প্রণয় রায় এবং তিনি অরুন্ধুত রায়ের জ্যাঠা যদিও তিনি বাঙালি কিন্তু উনি হচ্ছেন আসামের বাঙালি এটা দক্ষ একজন মানুষ তিনি দ্য ভার্ডিক্ট ডিকোডিং ইন্ডিয়ান সিলেকশন এই বইয়েতে তিনি সম্পূর্ণরূপে দেখিয়েছেন ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা এই জায়গায় আসতে কত বছর ধরে সময় লেগেছে আপনি নির্বাচন ব্যবস্থা তো দুই হাজার ছয় সালে কেবল নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের আন্দোলন করেছে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার নিশ্চয় মনে আছে আজকে ভারতের নির্বাচনের সত্তর কোটি ভোটারের মধ্যে বিশ শতাংশ ভোটারও এখনও ছবিযুক্ত ভোটার তালিকার বাইরে অথচ আমাদের একা ঘরের সময় তার আগের থেকে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে চোদ্দ দলের নেত্রী হিসেবে তিনি যে বত্রিশ দফা যে নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের আন্দোলন শুরু করলেন সবাইকে নিয়ে পরবর্তীতে গণফোরাম এবং চোদ্দ দল কমিউনিস্ট পার্টিও যুক্ত হলো সেই ধারার ফলশ্রুতি তো ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা আমি আসবো আপনার কাছে আবার আমি মোশাফ ভাই আপনার কাছে আবার আসতে চাই যে ইভিএম নিয়ে আমরা আপনাদের অবস্থান আমরা দেখেছি যে ইভিএমের বিপক্ষে সুভাষদা বললেন যে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ইভিএম এর সম্পূর্ণ রূপে ইভিএম ব্যবহার হয়েছিল সেখানে রংপুরে হয়েছে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আপনাদের প্রার্থী জিতেছিল আপনার অবস্থানটা আমরা একটা জিনিস আপনার প্রযুক্তির একটা জিনিস আমরা কিন্তু স্বীকার করি সেটা হলো আমাদেরকে কিন্তু এখন প্রযুক্তির দিকে আগোতে হবে এটা যেমন সত্য পাশাপাশি প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য যেই পরিবেশটা দরকার সেটা সৃষ্টি করতে হবে তো আপনাকে সুভাষ দাও স্বীকার করেছেন যে নির্বাচন কমিশনের কাজ কি ছিল নির্বাচন কাদেরকে নিয়ে কাজ করে 
पलिटिकल पार्टी तरह स्टेक होल्डर जो जरा जा रा राजनीति करें निबंधित दलगुली आज है जरा निवाचन अंश ग्रहण कर तरह के निवाचन कमिशने आस्ते आनते हैं इटा तो तरह मूल क्षेत्र अथच अपने लक्ष्य करबें इविएम तरा व्यवहार करबें आपने तो संबद माध्यम क्ज करें आनी कि देखे कख राजनैतिक दलगुल एक दिन कथा इलेक्शन कमिशन कथा बोले अपने का सन्तुष्ट कर का सन्तुष्ट करार निश्चय मन आनी समय जो राजनैतिक दल निबंधनगुलि दे राजनैतिक दलगुल आलाप हो आई बार तीन बार कर एक एक दल के डाका होने जेखने कन्फ्यूशन आज एक जगह सल्व कर संलाप कर अवश्य दरकार छो कारण बांगलेशे आने जी जिनटी बढ़ा शहर षाट लक्ष लोक भोटारे दुईटा सीट आखने सबा तो शिक्षित ना एखे बस्तर लोक आखने निम्न आय लोक आखने श्रमिक आज मजूर आज सबा आज अने के अक्षर ज्ञान शून्य लोक आज तो ये लोकटा आज के नतून जंत्रते भोट देवे से ही मानसिक अवस्था तो तैरि करते प्रिपेयर क्योंकि निर्वाचन से ही उद्योग ग्रहण करें क्यों बर आपने जो कथा वही सुभाष दाव स्वीकार कर नहीं आज मन अजानते ही तो निवाचन कमिशन एम कि कथा बोले जगह वृद्ध लागी दे जमन खंडित रूप अभिजोग दायित्वहन क्या करमिनेशन पत्र ग्रहण कर ये एक तारीख थे दस तारीख पर्त आज के हाँ जो एक नूतन कोचु जो मार्केटे आसे से वितर्क होते ही क्या सब तो एक आकांक्षा थे तो अपनी तरह एक तारीख के शुरू करते ठीक है राजनीतिक दलगुल आसें इम की देखाते चाहिए अथवा अपन जो प्रश्न थे जिज्ञासु थे अपना का जानबें को उद्योग गुण ग्रहण करें वर ता कि घोषणा कर आगामी छब्बीस तारीख थे ता केंद्रे केंद्रे गए इम प्रदर्शन करबें এখন 26 তারিখ এর ভোট হলো আপনার 30 তারিখ দুই দিন আগে আপনার প্রচার প্রচার সব বন্ধ 24 48 ঘন্টা আগে তাহলে দুই দিনে কি এই 50 লক্ষ লোকের দেখানো এটা কোনো ভাবে সম্ভব কোনো ভাবে সম্ভব কোনো ভাবে সম্ভব না বরং এটা একটা দায়িত্ব জ্ঞানহীন একটা কাজ নির্বাচন কমিশন করেছে এক আরেকটি ব্যাপার ইবিএম নিয়ে আমাদের আপত্তিটা কেন আমরা বিএম একটু খুব ছোট করে যাচ্ছি ছোট করে আমরা আজকে দেখেন বিশ্বের अधिकांश दे जरा उन्नत दे जैसे फलो करी आईडल हिसाब से जैसे के ग्रहण करी से ही यूरोपियन इूनियन यूरोप आज के आज के बर्जन कर इम तारा आगे व्यवहार करत এখন তারা বলছে এটাকে ম্যানিপুলেট করা যায় এটা দিয়ে এই এটা প্রোগ্রামিং চেঞ্জ করা যায় এই এইটা দিয়ে একজনের ভোট আপনি দিবেন এটা এটা সম্ভবত আস্থার সংকটের কথা বলছেন না এটা তারা অনেক অধিকাংশ আমি বলি আপনি দেখেন এই যে জার্মানি সুইজারল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য আয়ারল্যান্ড জার্মানি থেকে মামলা হয়েছিল আর নেদারল্যান্ডসে যেটা হয়েছিল যে না এরা বর্জন করেছে এরা তো উন্নত দেশ आज के भारत हाँ दादा जेटे भारत गत बार की निर्वाचन की इम नहीं क्योंकि सकल दल एकम्र विजेपी जरा सकले आपत्ति निर्वाचन पर संकट का देखा दिए भारत जो इम मेशन व्यवहित होने अपने भोट देवर पर आपके एक रिसिप बोली पेपर टोल टोल बोले शुरू 
आलोचना कर राजनीति ढाका उत्तर और दक्षिण सीटी करपोरेशन निर्वाचन नहीं आलोचना कर निवाचन उत्तप्ट बस भल मैं छड़िए ओक्यफ्रंट आज बीएनपिर दु प्रथी के समर्थन जान आज आवी लीगर पक्ष के एक प्रतनिधि दल एस टीम नेतृत्व निवाचन कमिशने गए तीएनपि महासुविधा आएनपि सब प्र एनपि सबा निवाचन प्रचार में अंश नीते आवी लीगर हाथ पा बाधा से निवाचने एम पी ए मंत्री निवाचने अंश नीते महासुविधा आज बीएनपि अपना अभिमत जानते चाहिए से ही आलोचना व्याख्या कर समय पाबी आप कथा बोली बांगे निवाचन तो प्रथम ना निवाचन तो जुगे जुगे निवाचन हो बंगबंधु हत्या पर प्रथम ढाका शहर जो मेयर निवाचन हल तक पंचाशा वार्ड छो पंचाशा वार्डर मध्य आठत्रिस जन आवी लीगर कमिशनार निवाचित हल एवं सब चाहते आश्चर्य बेपार तक कमिशनार भोट दिए मेयर मेयर तो तक छो ना चेयरमैन तक लक्ष्मी बजारे अफिस छो आप ढाका शहर से लक्ष्मी बजार अफिस देखे मेयर तक मेयर ना ना बोलिस चेयरमैन मेयर ना उन्नी क्षमतायन घटे काउंसिलर दायबद्धता आसबें जवाबदिहित आसबेंचन आईने त्रुटी रही है हमारे मन करी स्थानीय सरकार निवाचन तो जैक तक जेदिन के भोटाभुटी हार कथा आईने लिखा छो गोपन बैलेटे भोट होते हैं तक ढाका शहर विभाग कमिशनर खान आलम तीन एक फतवा दिलें जेना गोपन बैलेटे होना हाथ तुटे भोट दीते हैं तक कि अवस्था बंगबंधु हत्या पर आठ त्रिस जन आवी लीगर कमिशनर क्यों निवाचित होता तो भयंकर एक समय हाथ तुले पर आठत्रिस जन ही भोट दिल उन्नी बोलें जाए फलाफल कल घोषणा करब पर दिन खान आलम घोषणा करलो बारिस्टर आबुल हस्त मेयर मैं चेयरमैन ना ना मेयर ना मेयर प्रथम मेयर हम मिर्जा अब्बास चुरानबाले तक तो मुशरबाजे तो मिशिल संगी चुरानब्बे साले एखे जो प्रथम निर्वाचित मेयर हलन सरसर भोटे मेयर मोहम्मद हानिफ हलन से निवाचन कैमन हो नब्बे वार्ड छो नब्बे वार्डर भरे एक लक्ष पचिस हज़ार अदिक भोटे क्योंकि निवाचित हलन मेयर हानिफ तर पौने तीन मास केयारे बसते तर दिन बारो मार्च उन्नीस सौ चियानबे साल तर दिन तेर मार्चे लालबागे एस के जे हुमायन कबीर सहेब जिन आवी लीगर दक्षिणे जिन साधारण सम्पादक हो निवाचित काउंसिल कमिशनार तक तक काउंसिलर बला हतना तर मिशिले ब्राश फायर कर सात जन के हत्या करा अतए निवाचन नहीं जो बीएनपि कथा बोले और विशुद्धतार कथा बोले तक हमारे एकधरण अतीत इतिहास देखले मन पड़े जो एक ही कथा सुनी आज मंथरार मुखे अद्भुत एक दल एवं तरा सब समय तथ्य विपक्षे प्रजुक्त विपक्षे बेगम खालदा जिया जो एकानब्बे साल क्षमता आसल तक सी वि उ प्रकल्प आसल समुद्र तल थ इंटरनेट लाइन थी बोला हलो ना लाइन नेब ना तथ्य प्रजुक्ति पाचार हो जाए बेगम खालदा जिया जो दुहजार एक साल क्षमता आसल तक क्योंकि आबाद नीते हलो अनेक टा दिए एक दल ने मैं एक मजार कांड कारखाना हमें ये बोली आपनी 
নির্বাচন করতে চান না নির্বাচন প্রক্রিয়াকে আপনি বিতর্কিত করতে চান নির্বাচন ব্যবস্থা ভণ্ডুল করতে চান আজকের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করতে গেলে নির্বাচন কমিশনের হাতকে শক্তিশালী করতে হবে তার প্রধান কাজ হচ্ছে যেভাবে রংপুর আমরা পাল্টা পাল্টি না করে সমাধান সূত্রটা সমাধান সূত্র ওটাই সমাধান সূত্র হতে হয় মোশারফ ভাই যে দলকে প্রশিক্ষণ দেন প্রশিক্ষণ সম্পাদক সেই দলকে বিরোধী দল হতে হবে বিরোধী বহুল হলে কিন্তু হবে না সেটা তো বিরোধী দল छंदपतनिक जनसभा नकल भोट देवें कांड कारखाना दल टी दल समाधान सूत्र मेयर हानिफ जयुक्त क्यों जयुक्त होबाध सुस्थ निपक्ष निर्वाचन दिए दिए मेयर हानिब एक अबाध सुस्थ निपक्ष एक लक्ष चार हजार कत भोटे जयुक्त होते दल जनगण के जनगण के क्षमत 
আপনি যদি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিকে বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি কিন্তু ভোটের ব্যবস্থা করতে হবে আপনি যেহেতু এই এই নির্বাচন এসেছে আরে এই নির্বাচন আপনি যদি মনে করেন না আমার কাছে ক্ষমতা আছে আমার কাছে প্রশাসন আছে আমার কাছে ওই যে ওয়ান ম্যান ওয়ান পার্টির যে আমি যে তত্ত্বতে বাকশাল বিশ্বাস করি আমি ওইদিকে চলে যাব তাইলে তাইলে কেন আরে বাকশাল নিয়ে কথা বলেন না কেন ওটা দর্শন কিসের দর্শন দর্শন ওয়ান ম্যান ওয়ান পার্টি করেন না জিয়াউর রহমান কি ওয়ান পার্টি করেন না জিয়াউর রহমান কি এবারে দৌড়ে করেছে বাকশাল আমার কাছে লিস্ট আছে কারাগারা ওই তো মুখস্থ বলে বাকশালে কারাগারা মেম্বার ছিল দেখবে এটা একটু পরে দেখেন কারাগারা মেম্বার ছিল বাকশালে জিয়াউর রহমান মেম্বার ছিলেন না কে মেম্বার ছিলেন জিয়াউর রহমান কি বলে এই যে কারাগারা মেম্বার ছিল 107 জন মেম্বার আপনি না শুনেন না শুনেন সাতেই সাতেই ওরে কি আশ্চর্য কথা এই যে এই যে কি জানো অধ্যাপক জন 175 আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ওই যে আপনারা তো গাল গল্প বিস্তার বানো আর শব্দ উপস্থাপন করেন এই প্রশিক্ষণ আমি তো পরে দেখেন না আমি বলবো অনেক বেশি বলছি আমরা একটু আমরা আপনি যদি অসত্য কথা বলেন না তখন এই যে আমি তো বললাম বাকশাল কারা সহ 177 জন জন তার আমরা 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 একটু আমরা ডিক্লেয়ার হয়েছে মেম্বার হয়েছে কি আমরা একটি প্রতিযোগিতাপূর্ণ সুষ্ঠু ভাবে করবেন এগুলি আপনারা সাজিয়ে সাজিয়ে আমরা একটি প্রতিযোগিতা যেখানে আপনারা আপনারা নির্বাচনে এসেছেন बंगबंधु जियाउरहमान डेपुटी चीफ बनान बेगम खालदा खुशी शिक्षा ग्रेप्तार खोलाखुल जनप्रिय मेयर छोटे छयचारित समय शेष हर छह मास आगे से चार्टिवाचने आवी लीग पर और बनपि जो कूमिल्ला जो अन्न को जगह निर्वाचन जेते कि चार्टे जो जेते तक निर्वाचन सुस्थ है आप निश्चय मन आई चार्टी सीट कपोरेशन निर्वाचने गाजीपुर तो एक ग्रामोफोन रेकर्ड एके बारे चार्टे पर्त निवाचन सुस्थ है सुस्थ है जे निवाचन फलाफल तर पक्ष शुरू कर तक निर्वाचन के स्वागत जानते हैं तो ये मानसिकता मानसिकता बोलना एक टे से मानसिकतार परिवर्तन बनपि को दिन घटे ना घटे ना कारण तेजेश निवाचन व्यवस्था के वितर्कित करते चाहिए प्रस्तावित करते चाय और ये निवाचन आसले ही नाट्यमंचे अभिनेतर आविर्भव घटे सारा बस खबर था आविर्भव घटे अपनी गत एक बचरे गत एगारो बचरे आपनी कि दायित्व पालन कर 
যে আপনার জন্য মানুষ অকাতরে রাস্তায় নেমে আসবে কি দায়িত্ব পালন করেছেন গত এগারো বছরে বাংলাদেশের যে উল্লম্ফন সেটা বিস্ময়কর আপনি গত এগারো বছরের আপনি পাঁচ কোটি মানুষ আপনার নিম্ন মধ্যবর্তীতে মধ্যবিত্ত হয়েছে সো পাঁচ কোটি এবং দুই কোটির কর্মসংস্থান হয়েছে গত কয়েক বছরে আপনি এগুলোতে ভাবতে হবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাটা কোথায় আর মোশারফ ভাইরা মনে করে আশির দশকে আমরা যেমন ছাত্র নেতা ছিলাম ছাত্র ছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনে হয় বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম আমাদের মতনই আছে এখন তরুণ প্রজন্ম অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে দুই দশকের মধ্যে আমি জোর দিয়ে বলছি দুই দশকের মধ্যে বাংলাদেশে ঘরে বসে ভোটে মানুষ ইন্টারনেটে ভোট দেবে অতএব ওই যে এই যে আগেকার যে ঢোল সেই ঢোল সব সময় বাজারে চলবে না আপনাকে আধুনিক হতে হবে ঠিক আছে বলে কি ইভিএম আধুনিক বিশ্ব বাদ দিয়ে দিয়েছে আর ইভিএম তারা তো প্র্যাকটিস করে করে আরও অন্য উন্নত প্রযুক্তির জায়গায় এসেছে আমার তো সেই জায়গায় আমি আসিনি আগে আমাকে তো সেই জায়গায় আসতে হবে তারপরে না আমি অবিহত চারতলায় আসার পরে না আমি দশতলায় উঠব আপনাকে তো অনেকগুলো অগ্রগতির জায়গায় আসতে হবে আপনি এই এই যে ভোটার আমরা একদম শেষের দিকে একদম এই যে আপনার যে ব্যালট পেপার এক ব্যালট পেপার ছাপাইতে কত রকম প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় কিভাবে আপনি বলছেন আমি নিজে ভোট দিয়েছি ইভিএমে কত নির্বাচনে কেননা ঢাকায় যে নির্বাচন আমি লালমাটিয়ার বাসিন্দা আমি লালমাটিয়ার ভোট হয়েছে আমি সুষ্ঠু স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ভোট হয়েছে এখন বলছে যে মানুষ এদেশের মানুষ বোঝে না এদেশের মানুষ বোঝে না এইটা ভেবেই বিএনপি এখন রাজনীতি করে আমরা একদম প্রশ্ন আপনার কাছে করতে চাই যে যে নির্বাচনে জিতলে সেই নির্বাচন সুষ্ঠু হয় আপনারা সে নির্বাচনকে স্বাগত জানান আর যে নির্বাচনে আপনারা হেরে যান সেই নির্বাচনকে আমলিকের একটা বানানো স্লোগান জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আমি সুভাষ সিংহ রায় তো ইভিএম এ ভোট দিয়েছে পরীক্ষা মূলক ভাবে আমি তো ওই কথাই বললাম আপনি ইভিএম এ আপনি ভোট হলো একান্ন পার্সেন্ট আর আপনি ব্যালট হলো এইটি পার্সেন্ট তাইলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে হয়তো এইটি পার্সেন্ট রাইট অথবা টু হান্ড্রেড সব কেন্দ্রে কি একই রকম ভোট পড়ে সব কেন্দ্রে কি একই পার্সেন্টেজ ভোট পড়ে তাইলে আপনার অনলি অনলি ছয়টা কেন্দ্রে 51% কেন হবে ছয়টি নির্বাচনী আসন আরে বাবা এটা তো কেন হবে দেবাশিস রাই কেন এটা বুঝতে হয়তো ওখানে তারা জাল ভোট দিতে পারে নাই আমি যদি ধরে নেই যে ইভিএম রাইট তাইলে এই যারা 80% কাস্ট হয়েছে সেখানে তারা নিশ্চয়ই অসৎভাবে ভোট কাস্ট করেছে আপনাকে এটা স্বীকার করতে হবে নতুবা যে এখানে তারা মেশিনের যে কোনো কারুকার্যের কারণে তারা কাপচুরি করতে পারে নাই দুটো আপনাকে একটা তো স্বীকার করতেই হবে আমি শুনুন আমরা একদম শেষ চাই शेष करते सुस्थान शुभरत्री